Após dominar os anos anteriores, a Mercedes chegou em 2022 tomando um choque de realidade. O carro não estava atendendo às expectativas, não estava tendo a sua correlação com o simulador de forma satisfatória e, no final das contas, estão muito atrás de Red Bull e agora que estão se aproximando da Ferrari. Os engenheiros perderam praticamente metade do campeonato tentando entender o comportamento instável e foram vítimas do Purpose exagerado, a equipe que mais sofreu durante todo o ano. Por conta disso, foram obrigados a levantar a parte inferior do carro, perdendo carga aerodinâmica e, em consequência, rendimento. Como citamos, a correlação com o túnel de vento não foi das melhores, e por isso vários erros foram cometidos, a equipe trazia atualizações e elas simplesmente não davam certo. No túnel de vento falava uma coisa, nas simulações falavam outra e na pista ia por água abaixo, não tinha nem como chegar perto do resultado desejado. O Wolf falava que era capaz de cortar cerca de um segundo no ritmo e a gente ficava na expectativa, né? será que vai dar certo esse conceito tão diferente do padrão? tão fora da caixinha, mas o que vimos foi uma Mercedes que sofreu bastante e continua, né? Por que não ainda colhendo os frutos dessa decisão do chamado side pod zero? Mike Elliott e James Allison já estão trabalhando no W14, o carro do próximo ano, que é o carro que tende a colocar a Mercedes de volta aos trilhos. O Wolf já admitiu que é um período crucial, faltavam ferramentas, simulações e compreensão dos dados para entender quais eram os problemas do W13, que falhava aerodinamicamente e mecanicamente. Levaram meses para entender onde estavam. E também não acredita que encontraram o santo graal, aquilo que vai salvar o carro, mas pelo menos entendem que no ano que vem será uma explosão. Tem alguns meses pela frente nos quais estão tomando as decisões corretas. As próximas férias de inverno serão uma oportunidade para a Mercedes dar um salto considerável na briga contra a Red Bull. O Hamilton fala que há potencial no carro e tem a carga aerodinâmica agora, coisa que não tinha antes, embora alguns pontos ainda não podem utilizar o máximo do carro, mas estão indo na direção correta e tem confiança total na fábrica que está juntando o quebra-cabeça para poder voltar às vitórias no ano que vem. Andrew Shovlin já admitiu que o carro da Red Bull é o mais rápido, que o conceito da Red Bull hoje é o melhor, mas é difícil saber para onde vai o conceito no próximo ano. Mas não tem nada definido em termos de carro de conceito na Mercedes, estão explorando diferentes conceitos e esse processo continuará durante algum tempo, buscando a melhor oportunidade de desenvolvimento com as novas regulamentações que estão surgindo. Então a Mercedes vive um drama, ela tem que ver o que, que vai decidir para o ano que vem, na verdade já deve estar bem caminhado, porque o carro começa a ser feito muito antes da temporada começar, ele precisa estar ali nas férias já num processo bem avançado. Só que tem uma outra notícia que me chamou bastante atenção, além de tudo isso que nós vimos agora, que sai na sua descrição, que o portal Mercedes AMG F1 Brasil trouxe para nós que é justamente o que? O Zero Pod deve continuar no W14. O carro do próximo ano vai ser uma evolução do W13 e vão focar em mais downforce pelo assoalho e não pelas asas. É possível termos uma nova versão do Zero Pod, mas com formas tendendo para a horizontal. Não devemos esperar grandes distorções no conceito básico, pois não ter um fluxo estabilizado gerou arrasto excessivo no W13. E falam, inclusive, que a Mercedes parece ter conseguido recalibrar os dados do túnel de vento para correlacionar com a realidade, o que explicaria o salto de performance nas últimas provas. Nós vimos que, por mais que ainda fique muito atrás da Red Bull, a Mercedes já está batendo mais de frente com a Ferrari, e eu até trouxe para vocês há algum tempo um gráfico que mostra o salto grande da Mercedes. Foi a equipe que mais conseguiu tirar a sua desvantagem com relação aos principais carros. Também fala que podemos ver grandes intervenções na asa dianteira e traseira para diminuir o arrasto, principalmente na zona posterior do carro. E além disso, é provável que a gente veja um redesenho da suspensão dianteira e também da traseira. No final das contas, a Mercedes parece que está sim considerando 
o W14 com o Zero Pod, que pegou a equipe de surpresa. O maior problema é que colocou uma carga muito grande sobre o assoalho, e por isso a equipe não conseguia fazer com que os dados do simulador chegassem à pista. Os resultados eram sempre muito distintos e a Mercedes sofreu muito com isso. O Purposing, para ser controlado, precisa de um assoalho estável, que não pode ficar oscilando de acordo com a pressão ou com a pista. E por isso a Mercedes sofreu tanto, por isso ela foi a equipe mais afetada pelo Purposing, porque o Zero Pod tirou, vamos dizer numa linguagem para facilitar o entendimento, tirou a proteção que o assoalho tinha naquele momento. A falta do side pod influenciou diretamente, é uma questão até de equilíbrio. Não que o problema todo do carro seja o Zero Pod, obviamente você tem fatores que precisam ser considerados, se eles estavam querendo gerar mais downforce pelas asas e agora não vão mais tentar isso, você vê que também tiveram uma escolha equivocada na forma do carro, mas no geral o Zero Pod tem uma influência muito grande. Inclusive a Mercedes é a equipe que melhor trata os pneus das três primeiras e também a equipe que está tendo a maior confiabilidade de motor. Isso é importante, porque mostra que o conceito é bom para os pneus, o que faz uma corrida de uma parada, por exemplo, ser viável e também possível angariar bons pontos, e também mostra que o sistema de refrigeração do conceito que estão utilizando é um sistema que funciona, porque não estão tendo problemas com superaquecimento. Basicamente o problema da Mercedes está no assoalho e na forma com que vão fazer esse Zero Pod. Se consertarem, talvez seja o tal santo graal que o Wolf afirma que ainda não acharam, porque se a Mercedes conseguir cortar essa diferença, vai ser interessante para o campeonato do ano que vem. A diretiva do meio do ano, ao contrário do que mostramos no vídeo de ontem que a Ferrari foi muito afetada, a Mercedes não conseguiu cortar a diferença para a Red Bull como gostaria, mas pelo menos também não ficou muito para trás. Obviamente a Red Bull parece que ganhou performance, a Red Bull parece que se deu bem, contrariando as expectativas iniciais, mas a Mercedes agora é uma candidata fortíssima ao vice-campeonato, o que mostra que a equipe está sim conseguindo desenvolver e está sim conseguindo resolver os seus problemas aos poucos. Vão brigar por título ano que vem? Eu prefiro manter a cautela e achar que é um pouco cedo para dizer, porque como a Red Bull já está um passo à frente, a tendência é que como a Mercedes vai ter que arrumar os problemas, ela ainda não esteja no nível da Red Bull, mas no geral, quanto mais próximo ficarem Mercedes, Red Bull e Ferrari, melhor para a competição, e se alguma outra equipe surpreender como Alpine, McLaren e chegarem nessa briga, melhor ainda, vamos torcer pela competição e obviamente a Mercedes passa por isso também. Eu quero saber a sua opinião, você continuaria com o Zero Pod ou você trocaria para o esquema mais convencional que as equipes têm usado? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!